。我大唐自高祖开国，立贞观盛世，万国朝拜，空前鼎盛。如今二圣临朝，国泰民安，但朝中有人是妩媚听政，背离宗法，谏言不断。皇后为断谗言，大兴国事。下令整修河道，以通二都。如今河道竣工，运河大典不日而至。然而就在此时，一桩扑朔迷离的鬼案突如其来。昨夜渡水舰船只出巡未归，半个时辰前顺流入港，船只损毁严重，且有焚烧痕迹，可有生还？无一幸免。渡水舰冷继月大人也是刚到。哎，老弟，这个冷大人可是不好惹呀。尸体都在这儿啊！我都水舰夜巡队三十余人，你跟我说都在这儿了
大理寺正狄仁杰，霍斌，参见冷大人。大人烧死的，活人能烧成这样？刀口伤痕明显，说明案发时短兵相接，致命伤很可能是刀伤。尸体被焚烧后，单凭肉眼难以查验。把尸体带回大理寺，拆骨做勘验。等一下，老弟，来。现在带回去，就等于我们接手了。这非常时期，不如缓一缓。查办刑事凶案本就是大理寺职责所在，战前顾后，岂不是有渎职之嫌？可是这怎么，做不了主吗？若你们大理寺办不了，我都水剑可以接手。在其位，谋其职，责无旁贷。江阴陈杰，在，把尸体运回大理寺。是。是。老迪呀、啊，老迪，哎呀，老迪，老迪，沈大人已经将此案定为水匪所为，你就别再火上浇油了。此案已经惊动了皇后，沈大人正在赶往宫里禀报呢。水匪，此案疑点重重，怎么能定为水匪呢？不是，老迪。老迪，沈大人，沈大人，自河道公事至竣工三年，水匪鲜有出没。而今大典在即，杜水剑日夜监察，此案怎可能是水匪所为？水匪本就穷凶极恶，大兴河道断了他们的财路，你能保证他们不铤而走险？大人，伤口残肢，并非刀口所致，船只损毁，更不像是人为。凶手本就是混淆视听。狄仁杰，别以为有尚书举荐，你就可以肆无忌惮。大理寺，还是本座说了算。霍斌，在。本座命你严查水匪行踪，为何还不动身？是。大理寺断案，果然神速。哟。冷大人，登门拜访如此上心呢、啊？事关我都水剑几十条人命，了解案情，不应该吗？别无他意，别无他意。若沈大人不介意，我想协助调查。毕竟遇害的是我都水剑的人。那我求之不得呀。若有线索，互通有无，皇后急诏，恕不奉陪。狄仁杰，好好招待冷大人。是。先验尸。这渡水舰那只船晚上出巡，死了那么多人。对呀、啊，船消失了。所以不知这运河大典能不能举行？是啊，别急呀。河神，鬼魂。迷信，百姓愚昧迷信。
不明真相，妄加臆想，皇后无需理会。运河大典本就是巩固民心之举，这个时候出事，还闹得满城风雨，分明是针对本宫。若此案悬而未决，你让本宫如何安心？皇后息怒。三日之后，便是运河大典。到时候破不了案，提头来见。毒，正如大人所料，刀伤被焚烧后难以察觉，但勘验后发现刀口之深不足以致命，所以真正的死因应该是这个。刀口涂毒，毒性剧烈，短时间内致使脏腑黑青，可以断定。早在焚烧之前，死者就早已毙命。看来这焚烧，只是在毁尸灭迹。这是何毒？之前从未遇见过。恕卑职愚笨，未能识别是何毒物。待卑职具太医署一辨究竟。那残肢，残肢又是为何？回大人，残肢恐非刀伤所致，从伤口和断痕来看，更似是猛兽所为。狄大人，狄大人，沈大人回来了，正在。冷大人，若有新的情况，下官再差人指挥，请。大理寺的脸都被你丢尽了，沈大人，适才查案新建，多有冒犯，望大人恕罪。怎么，想通了？我猜大人。调查水匪，是不想打草惊蛇。难怪严尚书如此器重，果然精明。<笑>大典之际，还敢犯案？本座也认为绝非一般人所为。大人的意思是，狄仁杰，你记住了，断案首要，任何人都有嫌疑。朝内说冷霁月能有今时今日，离不开他三朝元老的父亲，众人颇有微词。如果冷霁月要高升，在大典之前断案邀功，不是没有这个可能。我想协助调查。这么说，冷大人别有用心，有动机。就有嫌疑。那如此说来，但说无妨。皇后和那些反对她的大臣们，明争暗斗已久，任何人都有动机，而皇后屡作政绩，却依旧不能服众。或许她想因此铲除异己，而那些反对她的大臣们，想借此给皇后一个下马威。你只知道，洛阳辽气太重。正是这种先入为主的想法控制了你，让你不能理性面对。若此事真是朝内所为，走错一步，都是要掉脑袋的事情。属下明白。大典安防是当务之急，本座也是分身乏术，这个案子你自己小心点是。哎，狄仁杰，这个案子你要是破了，那本座的位子就由你来坐了。依我看，你最有嫌疑。谁？怎么搞成了这样？昨夜铃声骤响
可怪突然失控，正巧中箭多水间，只好出此下策。我嗯，还惊动了大理寺，得想个办法解决。若大典不能如期举行，我们将功亏一篑。放心，都准备好了。冷大人，你怎么也来了？现在手头的线索都毫无头绪，不如来现场看看还有什么遗漏。嗯半夜鬼鬼祟祟，有何目的？大人误会了，他曾在并州与我共过事。那又怎样？冷大人，你我曾经见过。都水监城王源，曾经是我军中的下属。保重，冷大人。若不是他，我可能还在街头流浪。近日听闻，都水监船失事，得知王源遇害，我便想过来，看看有什么线索。并州一别，时隔三年，再次相见，竟是此情此景。如果是你的话，应该能找到真凶。冷大人，这若是凶手身上的，很可能有毒。见过，大人，还是没有找到相关的书籍啊。嗯，你在洛阳城这么久都没见过？记得我初到洛阳，为了虎口，我曾替夏城人做过一些事，他们应该有些门路。夏城，这洛阳城虽表面看起来一片祥和，但私下还是有一些奇门异事。我想到一个人，金镇头，万事通。那还愣着干什么？事比宜迟。可能需要冷大人。你们都看着我干什么？既然是查案，为什么非要穿成这样？为了保护大人的声誉。欢迎玉儿啊，照顾好这位客人。哎，冲大爷，今天玩的怎么样啊？尽兴啊！
我们想知道这块徽章的出处。大人是朝内的。都知道我们是朝内的，还这么多废话！大人有所不知，小的不打朝内鹰犬之事。你敢拿我们当消遣？这么说，这个徽章和朝内有关？大人若只想确认此事，慢走，不送。敬酒不吃吃罚酒，我看你说不说？脾性，好生暴躁啊！既然知道我们是朝内之人，就不怕我们把这儿给端了？大人手下留情啊，小的也只不过是试探一下。你说，万一有人胆大包天，冒充朝廷官员呢？啊！说说。这枚徽章，大人真的想知道吗？对。但是小的担心大人会引火烧身呢、啊。我已经烧上了但是小的担心，大人会引火烧身呢、啊。十二家，十二甲卫是怀王的贴身卫队。想当年先帝在位时，怀王便与武士交恶，后来怀王隐退，十二甲卫便也随之遣散了。可是刚才的十二甲。装束与兵器都极其诡异，不像是中原人。或许怀王只是想避嫌，也有可能是皇后栽赃嫁祸，想在大典之前杀一儆百。放肆！狄仁杰，你胆敢怀疑皇后？皇后对怀王知根知底，弄个徽章有何难？冷大人，冷大人息怒。狄仁杰只是说怀疑而已。办案首要，任何人都有嫌疑。霍斌，带人密切监视怀王府。是。可是，单凭这一个徽章，根本无法取证。这个狄仁杰比想象中难缠
，要不干脆。我已经打草惊蛇，绝不能再节外生枝。那个冷霁月的父亲是三朝元老，他要是查案死了，这事儿更不好办。要想成就大业，势必有所牺牲。反正本王已经病入膏肓。如果能够亲眼看见妖后死，本王就不惜一切代价。狄仁杰，太医署也没有查出是何毒物吗？看来想要知道答案，只有去那儿。你是指鬼都？河水每年泛涨，以往所住居所被淹，一些游历之徒便将此重建，作为栖息之处。药无常，药无常，药无常，药无常，谁呀？大呼小叫的，狄仁杰？呀，药无常，好久不见，最近过得可好啊？啥套近乎？你找我，我没好事。哎。当初拿我试毒，害我险些丧命。该还债的时候到了。死者的肝脏，太医署都验不出什么毒。太医署，太医署那帮家伙也就配这只腿麻。给我看看既然怀王的目的是皇后，为何杀多水剑的人？可能，对于怀王而言，杀谁都是一样，目的就是制造悬案，给皇后一个下马威。如果是都水剑。撞见什么了呢？呢？都水剑船只，某时三刻入港。按照仵作所说，死亡时间是亥时。如此推断，应该是这里。云窟，你知道？记得王源当时跟我说过，那是纣王的镇魂墓，阴森恐怖，无人踏足。我多水剑巡查时也特意叮嘱，莫要靠近。掩人耳目，云窟再合适不过了。找到了，找到了，哎，找到了。这种毒啊，取自《南华虫·泛玉毒经》上记载。这种虫子产自昆仑，食毒草而生，而且有个叫燕须教的，专拿南华虫制毒，中毒者当场毙命，尸体黑青，肠欲不散。症状一样。而且这个燕须教销声匿迹好几年了，听说是被屠了，没想到还能见到。燕须教。
了要去云窟，王府上下空无一人，定是连夜潜逃，恳请沈大人准许。大典在即，你抽调人手，如若出了差错，低头来见。多谢沈大人。霍大人，这云窟究竟是？玄武门之变后，身在洛阳的众王欲反被诛。此前扬言要化身厉鬼，让先帝永无宁日。先帝大怒，命太师李淳风于云窟修筑镇魂墓，以再让。众王的鬼魂永世不得重生。这边
师，阴尸局是用来守住墓里的鬼魂，因其手法太过残忍，所以，啊，我略有研究，略有研究。行了，大家注意安全。就让他们有来无回吧。想到冷将军的女儿也牵连进来了。
知的那只怪物。怀王，正是。月儿，你夜再长。回皇上话，月儿亲眼所见，怀王死于云窟。之前就说朝内有人居心叵测，皇上还不信。都怪朕太轻信了。这下，媚娘你便可安心了。老爹，你来帮我看看这个结案文书，还有没有遗漏的？哦，对了，怀王的家眷找着了。这两个月前呢，怀王就将他们移送至了汴州，怪不得王府上下空无一人。我还是觉得有所遗漏。怀王记恨皇后囤积笼络异教徒的残余，意图谋反。还有什么呀？怀王蛰伏多年，如今起事，必定蓄谋已久。现在案子进行的这么顺利，倘若有一丝其他的线索，我都可以重新梳理。哎呀，我看你呀，老爹，你就是多虑了。不过这也是好事，在官场混嘛，确实得要多留个心眼。说到这儿啊，我之前还认为沈大人是要拿你当替罪羊，可没想到在大典之前啊，还真让你把案子给破了。这大人啊，还真是用人不疑呀、啊。只不过，可惜了你的那个朋友段炎，还有江阴，小伙子勤勤恳恳的，可惜了。刀口都毒，毒性剧毒重。段氏身上当时是毒命，一个人就出去。我想先丢掉。有动机就有杀人与害。来往最近五日，交恶。知道的太多。我想这个夜要烧成一团，好几条毒路。放肆！等等，我一会儿告诉你。任何人都有嫌疑。哎，老爹，你去哪儿啊？你现在真的要见皇后吗？事关大唐，社稷安危。运河大典现在开始。
受惊了，二位大人，速送皇上皇后先走。比那南华虫族厉害多，只不过可惜这些老鼠喽。我的老鼠啊！有祸！今日就是你血祭我燕须族之日。燕须族？不记得了吧？在你眼里，我们的性命连草芥都不如。有祸！今日就让你尝尝。什么叫灭国之徒？利用怪物，重创大秦内朝，声东击西，刺杀二圣，你们的阴谋到此为止。断言，束手就擒吧。果然，我骗得了天下。却骗不了你狄仁杰。原来，你早已笃定是我。还记得那天晚上，渡水间船失事，你说到王源遇害，下意识看向甲板一处，而那里，正是王源的尸体所在。
，尸体未烧焦，就连冷大人也需要令牌才能辨别，而你却清楚的知道，这只有一个可能，当时你就在船上。半夜潜到船上，不是为了毁尸灭迹，而是为了固步一阵。你做这出戏，就是为了让大理寺结案，为了让运河大典如期举行。这就是为何在千文署那儿，商务的兵器上没有南华虫毒。还记得那天我说过，如果是你。应该能找出真凶，没想到，就凭一个细节的破绽，我就问你一句：你们赌上全族人的性命，和大唐作对，值得吗？你问我值不值得？你问我身后的族人们，哪个不想把那妖后碎尸万段？不想让你们血债血偿。也被燕虚教毒害的人们，又该如何？或毒，或露，又有何意？只不过是换了种方式，同族冤魂，永不瞑目，血海深仇，悔不能报。杀！官失职，请二圣赐罪。沈大人，你究竟要隐瞒到何时？狄仁杰，你什么意思？你休想当二圣之面污蔑于我！断案首要
，任何人都有嫌疑。若不是里应外合，单是段炎和燕须族人，想借运河大典覆灭大唐，难于登天。怀王隐退多年，早已没有实权，朝内叛贼，势必另有其人。这个狄仁杰，要不干脆……哦，已经打草惊蛇。绝不能在节外生枝。大理寺查案，死了几个人，你根本不在意。好巧不巧，冷大人非要参与。那个冷霁月的父亲是三朝元老，他要是查案死了，这事儿更不好办。这也就是为何段炎要保全我们的性命。你们在等候，你们快走！还不惜一切做一番苦肉计，这所有的一切，都是为了大典能够如期举行。要想成就大业，势必有所牺牲。反正本王已经病入膏肓。机关算尽，虽然都水剑遇袭，朝内人心惶惶，但安防工作却如期进行。外人知道，大典不会取消，但只有你知道皇后的犹豫跟顾虑。若此案悬而未决，你让本宫如何安心？皇后息怒。三日之后便是运河大典，到时候破不了案，提头来见。如此为难，你却只顾着大典安防，而将案子安心交于我。大典安防是当务之急，本座也是分身乏术。这个案子，你自己小心点儿。不是拿我当替罪羊，而是你有信心，让我在大典之前破案。<笑>就凭你这片面之词，恃才大典，我已经派人前往你的居所。一些物证证实了我的猜想，众王，李玄之后。众王当年遇反被诛，被先帝镇压在云窟之下，而你一直怀恨在心，伺机覆灭大唐。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！狄仁杰，我真是小看。罪臣狄仁杰，让二圣受惊，望二圣恕罪。狄青揪出了反贼，护驾有功，何罪之有啊？你现在真的要见皇后吗？事关大唐，社稷门楣。既然知道他们的阴谋。还要我文武百官冒这个险？这是引蛇出洞的唯一办法。本宫要除掉谁，还需要证据。助大唐化险为夷，救文武百官于生死，岂不比运河大典更能树立威信？狄仁杰，好一个通天神探！